உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் திஸ் இஸ் மின்சன் கணிதம் கடினம் அல்ல மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோம் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் வேணும் அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸும் இதுக்கு அப்படியே என்ன பண்ணால் போதும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டால் போதும் அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் வேலி அப்படி வச்சுக்கோங்க ரோவை காலமாக எழுதணும் அப்போ மைனஸ் எயிட் ஒன் ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் ஃபோர் செவன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஒன் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் வந்து ஈக்வேஷன் ஒன் அதாவது லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கிடச்சி அதே தான் என்ன ஆகணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரணும் அப்போ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு என்ன வேணும்னா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்னன்னா இன்வர்ஸ் வந்து நம்ம சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைமாக வெளியே மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன் பை நைனாக வெளியே மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அதாவது மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செம்மை எத்தனையோ விதத்தில் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் வேறு மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துக்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி உங்கள் ஸ்கூலில் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக புரியுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருப்போம் அதாவது லேம்டா லேம்டாங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா இன்ட்டு ஏ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஏ இன்வர்ஸ்னால் இங்கே என்ன அர்த்தம்னா இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம்னா ஒன் பை லேம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணால் போதுன்னா ஒன் பை கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா அப்போ இப்போ வந்து என்ன லேம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும்னா ஒன் பை ஒன் பை நைன் ஏன் ஒன் பை ஒன் பை நைன் போட்டோம்னா லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை நைன் அதனால் ஒன் பை ஒன் பை நைன் இன்ட்டு இப்போ இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மைனஸ் எயிட் ஒன் ஃபோர் 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 செவன் ஒன் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சா போதுன்னா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ இந்த நைன் என்ன நைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே போயிடும் மேலே போயிடுச்சுன்னா நைன் இன்ட்டு அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் போதுனா இப்போ இதுக்கு மட்டும் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகணும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த மேட்ரிக்ஸு மட்டும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறனால நமக்கு ஏ அப்படிங்கிற ஏற்கனவே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஒரு குழப்பம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா டி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இதை மட்டும் என்ன எடுத்துக்கணும் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி மாறினா லேம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு பி இன்வர்ஸ்னு மாறிடும் அப்போ இதை நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் பின்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போனால் பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் பி அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி இதை ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம இந்த பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் முடிஞ்சு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரோ வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எழுத போகிறேன் அப்போ மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் சார் என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆனால் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போடணும் அடுத்து இங்கே காமனாக இங்கே என்ன இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அந்த ஒன் இருக்க ரோவையும் காலத்தை
அப்போ மைனஸ் செவன் டூ நைன் வருது அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா பி இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் இப்போ அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுதி நம்ம ப்ரொசீஜர் படி எப்பயும் போல் எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு ரோ எடுத்துக்கிறோம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதி அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரோவாக எடுத்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போர் பண்ணும் அப்போ இந்த ரோவை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இங்கே அதாவது மைனஸ் போடக்கூடாது எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் போடணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா செவன் ஒன் சார் செவன் மை ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் இதுக்கு என்ன பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போடணும் அப்போ இந்த ரோவை என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் அடுத்து ஒவ்வொரு ரோவாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரோவாக வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் போர்டு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கலாம் நானே ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நமக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போனோன்னா இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி வந்துடும் அப்போது இதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணால் செவன்டி டூ மைனஸ் நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் நைன் செவன்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி இப்போ எனக்கு அஜாயிண்ட் ஆஃப் பியில் வந்து ஏதாவது ஒரு காமனாக ஒரு டேம் வெளியே வெடிக்க முடியுமே பார்க்க ஏன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நயனோட மல்டிப்புளாக இருக்குது அப்போ அஜாயிண்ட் ஆஃப் பியில் வந்து நயனை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அப்போ நயனை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு உள்ளே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எயிட் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதான் நமக்கு அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா நமக்கு அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி கிடச்சிருச்சு ஏற்கனவே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி வச்சுருக்கோம் இதை கொண்டு போய் எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் பி இன்வர்ஸோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு தான் முடிஞ்சிடும் சம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லா அதாவது பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லா வேல்யூமே இருக்குது இப்போ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் அதாவது இங்கே மைனஸ் செவன் டூ நைன் இருக்குது அப்போ வெளியே ஒரு நைன் இருக்குது சரி இப்போ பா பார்த்தோம்னா மைனஸ் நைன் பை செவன் டூ நைன் இந்த மைனஸ் நைனுங்கிறது வந்து அதாவது மைனஸ் வந்து செவன் டூ நைனில் இருக்குது இந்த நைன் வந்து இந்த அஜாயிண்ட் ஆஃப் பியில் இருக்குது அடுத்து அஜாயிண்ட் ஆஃப் பியோட மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் என்னது பி இன்வர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ஏற்கனவே ஈக்வேஷன் டூ எழு இருக்குது நமக்கு அதாவது லேம்டா இன்ட்டு ஏ பவர் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு பி இன்வர்ஸ் இந்த பி இன்வர்ஸ் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருவாங்க மைனஸ் நைன் இன்ட்டு நைன் பை செவன் டூ நைன் இன்ட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டே நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணால் இங்கே எயிட்டி ஒன் வரும் திரும்ப டிவைட் பண்ணால் நைன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை நைன் இருக்குது ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டப்போ நமக்கு வெளியே என்ன இருக்கணும் வெறும் ஒன் பை நைன் தான் வேணும் அப்போ இந்த மைனஸ் என்ன பண்ணுங்க உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க அப்போ ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஒன் பை நைன் மைனஸ் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் ஒன்று மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டு அடுத்து ஃபோர் செவன் ஃபோர் அப்போ பார்த்தோம்னா இதை ஈக்வேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதனால் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் சம்பளம் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்